അബിറാമി ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായിട്ട് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ടാലന്റ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി വരാനുള്ള ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ യാത്രയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ടാവും അവരോട് ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് മഞ്ജു ചേച്ചിയുടെ കം ബാക്ക് മൂവി ആയ ഹോൾഡ് അറിയുടെ തമിഴില് ഞാൻ ആ മഞ്ജുഷിയുടെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടു അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനോട് ഒത്തിരി ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു റോളാണ് ബിക്കോസ് അത് ആ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല ഒരു വയസ്സിൻ്റെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീര ഘടനയുടെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല സ്ത്രീ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സോ അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് തന്നെയാണ് ഐ തിങ്ക് ഈ വേദിയുടെ കോൺസെപ്റ്റും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഇമ്മണി കുട്ടി തൊട്ട് നല്ല മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വരെ വന്ന് പെർഫോം അവരുടെ ടാലന്റുകൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു വേദി ആയതുകൊണ്ട് അത് തുടരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പൂട്ടി വെക്കരുത് അതിന് ചെറുകൾ കൊടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ രത്നങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ വരട്ടെ എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഹൗ ഓൾഡ് ആറിന്റെ തമിഴ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചാർലി എന്ന സിനിമയുടെ തമിഴ് മാര അതിലും അഭിരാമി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ചാർലി കണ്ടി കണ്ടിരുന്നോ ഈ ക്യാരക്ടറിന് മുൻപ് അതെയോ അതെ അതെ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ ചേച്ചി ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനാണ് അതെ അതെ അത് ആക്ച്വലി കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇമോഷണലി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ കൽപ്പന ചേച്ചി മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഓ ഷി സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം പ്ലസൻ്റ് ആണ് വെരി പ്ലസൻ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡ് കോമഡി ആവട്ടെ സീരിയസ് ആവട്ടെ എല്ലാ റോളുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ ആൻഡ് ആ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ആ ഒരു വൺ അവർ ജേണി പോയത് തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല അടുത്തടുത്ത സീറ്റിലായിരുന്നു ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു പോയി വൈകുന്നേരം ഹൈദരാബാദിലെത്തി കിടന്നുറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കേൾക്കുന്ന ന്യൂസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ പോകുന്നതിന് കുറച്ച് മുൻ മണിക്കൂറുകൾ മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചേച്ചിയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റീമേക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഐ ഫൈൻ ഐ ഫൈൻ അത് ചേച്ചിയുടെ ഒരു ബ്ലസ്സിങ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സിനിമ റിലീസ് ആയതിനു ശേഷം ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ആ പൊതുവേ ഈ ചാർലിയിൽ കൽപ്പന ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടറിന് കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെയും ഫീഡ്ബാക്ക് ആ ഇതിനകത്ത് അവർ ബോട്ടിൽ കയറുന്നത് തൊട്ട് അവർ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ആ രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളം അടിച്ച് ചിലവഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഓരോ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തോറും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തോറും അവർക്ക് നല്ല കിറുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ആ ഒരു ആ വെള്ളം അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷെ വളരെയധികം ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു തന്നെ ആൻഡ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം ടാലൻ്റ് ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുരു സോമസുന്ദരം മിന്നൽ മുരളി ഗുരു ആയിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പിന്നെ മാഡി ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും വളരെയധികം ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സും ആയിരുന്നു അഭിരാമി പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അംഗീകാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണോ അതോ അംഗീകാരങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ മാത്രം മതി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണോ എങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് സി അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഒരു പെർഫോമറിനും വളരെയധികം ഊക്കം തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സ്നേഹം അത് വേറെ ഒരു അവാർഡ
പിന്നെ ഐ തിങ്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലും കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മലയാളത്തിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു ആംബിയൻസിന് വ്യത്യാസം വന്നായിട്ട് തോന്നുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് യെസ് അത് ഒരുപാട് പേര് അതായത് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ മേനക ചേച്ചി ആണെങ്കിൽ അംബിക ചേച്ചി മല്ലിക ചേച്ചി എല്ലാരും പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അടിപൊളി അതെ അതെ ഒരു മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും എല്ലാരും വേറെ ക്യാരവാനും വാനിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഐ മീൻ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളത് എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ്റെ നടക്കമൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാത്റൂം പോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പോലും ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാരവാൻ ഉള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കുറച്ച് പ്രൈവസിയും കുറച്ച് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്യാരവാൻ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആ കോൺവെർസേഷൻസും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് മൊബൈൽ അതെ റീൽസിലേക്കൊക്കെ കുറവാണ് കുട്ടിക്കളി എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഭിരാമിക്ക് ഒരു കുട്ടി വാവേ ഞാൻ എന്താ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാൻ പോവാണ് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വയറലാണ് ഈ കുഞ്ഞു വാവ അയശ്വരി ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ ഒരു ഗായികയാണ് ഓ നൈ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചക്കര കാർത്തിക മോൾ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടോ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്ക് ഇരിക്കണോ ഇവിടെ എന്റെ എലിയിൽ ഇരിക്കണോ കസേരയിൽ ഇരിക്കണോ എവിടെയാ കാർത്തിക വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ കാണാറുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ആണോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ടോ എന്നെ ഇഷ്ടാണോ ആണോ എന്റെ പേരറിയോ എന്താ എന്താ പേര് സാ വച്ചിട്ടാണോ തുടങ്ങുന്നത് മാ വച്ചിട്ടാണോ തുടങ്ങുന്നത് ശരി അത് പോട്ടെ ഈ മിഠായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കഴിച്ചു നോക്കിയോ മിഠായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ പറ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് മക്കളെ മോളെ കാർത്തിക ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് വീട്ടിലൊരു ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം ഉണ്ട് മ്യാവ് മ്യാവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ എന്താത് എന്താ പൂച്ച പൂച്ചയാണോ പൂച്ചയുടെ പേരെന്താ മിന്നു മിന്നു എന്നാ പേര് ഏത് കളറാ പൂച്ചക്ക് വൈറ്റ് ആണോ ഗ്രേ ആണോ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മഞ്ഞ പൂച്ചേനെ അടിപൊളി അതൊരു പ്രത്യേക കാർത്തികയുടെ വീട്ടില് മാത്രം ഉള്ള ഒരു പൂച്ചയാണ് മഞ്ഞ പൂച്ച അല്ലെ അടിപൊളി അടിപൊളി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവോ കൊണ്ടുപോവോ അപ്പൊ എന്ത് തരും കഴിക്കാൻ ചപ്പാത്തി ഓക്കെ ാണോ ചിക്കനാണോ എന്താ കഴിക്കാത്തിയുടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് അടിപൊളി ഇനി എന്താ വേറെന്താ മോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടൻ ആരാ സിനിമ നടൻ ആരാ സുരേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ ഏത് ഏതെങ്കിലും പടം ഏതാ കണ്ടത് പേര് പറയോ ഫോണില റീൽസ് ചെയ്യോ ചെയ്യും പാട്ട് പാടും ഞങ്ങൾ കേട്ടു നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് പാട്ട് പാടും കൊറേ പേര് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ആരാ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചേരുന്നേ അച്ഛൻ അച്ഛനാണോ അപ്പൊ അമ്മയോ അമ്മ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരും അമ്മ പാവാണോ അച്ഛൻ പാവാണോ ചേട്ടനോ കുഞ്ഞേട്ടൻ പാവാണ് ആരാണ് വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കുസൃതി ആരാണ് അത് സമ്മതി അപ്പൊ കുസൃതി കാണിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ എന്താ വഴക്കുറിയോ ഇങ്ങോട്ടും കാർത്തിക കുസൃതി കാണിക്കുമ്പോ അമ്മ അച്ഛനും വഴക്കുറിയോ 
എന്നിട്ട് കാർത്തിക പിന്നെയും ചെയ്യുവോ ആര് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പിന്നെയും ഈ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ കേദാർനാഥ് കേദാർനാഥ് വലിയ പേരാണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് വിളിക്കും വീട്ടില് ചേട്ടനെ പിന്നെ ടീച്ചർമാർ എത്രയിലാ പഠിക്കുന്ന അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സില് മൂന്ന് വയസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സില് ആ ഒന്നും പഠിക്കാറായിട്ടില്ല മൂന്ന് വയസ്സിലൊന്നും പഠിക്കാറായിട്ടില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണമെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങളപ്പം നമ്മളെല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി മുതൽ നമ്മളെല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഇവിടെ ഫിസ്ബമ്പ് തരും ഓടിപ്പിക്ക അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പിക്കോ ചെന്നോ ഞാൻ വരാം തരും ഫിസ്ബമ്പ് കിട്ടി മോള് ഒരു ദിവസം എന്താ ചെയ്യാ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് എന്താ ചെയ്യാ സ്കൂളിൽ പാട്ടുപാടും രാവിലെ എണീറ്റ് പാട്ടുപാടും ശരി പാട്ടുപാടാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ശരി ആരാ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാട്ടുപാടുന്നത് ആണോ അമ്മ എത്ര പോരാ അമ്മ അത്ര പോരാ അമ്മ പാടൂല അമ്മ പാടൂല എന്താ എന്താ മടിച്ചിയാണ് അമ്മ അല്ലെ കാർത്തികക്ക് ആ മടിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മള് മടിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് തന്നെ അങ്ങ് പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങണം പല്ലിച്ചിട്ടാണോ പാടുന്നത് പല്ലിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണോ പാടുന്നത് പല്ലിച്ചിട്ട് പല്ലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാ പല്ല് തേച്ചിട്ടാണോ മുൻപാണോ പല്ല് തേച്ചിട്ട് തേച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കുവോ അതെ അമ്മയാണോ തേക്കിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ആരും സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം അമ്മയാ ചെയ്യിപ്പിക്കണേ അത് എങ്ങനെയാ സ്വന്തമായിട്ട് പല്ല് തേക്കുക ഇനി നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ എല്ലാരോടും ഒരു ഹായ് പറയാ അല്ലേ ഹായ് ചേച്ചി പറയൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷകൾ നല്ല വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ചുഴലി ചുഴലി നല്ല സ്ഥലത്തിന് പേര് അതെ എവിടെയാ കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് ആ അത് ശരി ഹൗസ് വൈഫ് ആണോ അതെയോ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അപ്പൊ മോൾ എത്ര നാളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ തുടങ്ങി അവളൊരു രണ്ടര വയസ്സ് തൊട്ട് ചെറുതായിട്ട് പാടി തുടങ്ങി പാടി തുടങ്ങും പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണോ അത് കേട്ട് പഠിക്കുന്നതാണോ അവളുടെ അച്ഛനും ചേട്ടനും പാട്ട് പാടുന്നതാണ് ആ അപ്പൊ അവര് പഠിക്കുമ്പോ അവളും അടുത്തിരുന്ന് അത് കേട്ട് പഠിക്കും ശരി ഇനി കേദാർനാഥ് ഹായ് ഭയങ്കര പേരാണല്ലോ കേദാർനാഥിന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എന്താ വിളിക്കുക കൂട്ടുകാരെ കേദാർ കേദാർനാഥ് എത്ര നാളായി പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടര വയസ്സ് വയസ്സില് മുതല അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല 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 പാട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കണു നമുക്ക് ചേട്ടന് ഒരു പാട്ട് കേട്ടാലോ കാർത്തിക ചേട്ടൻ നന്നായി പാടുന്നത് കാർത്തിക പറഞ്ഞു രണ്ടു പേര് പാട്ട് ക്ലാസിക്കലോ മലയാളം സിനിമ പാട്ടോ ഏതെങ്കിലും റെഡി ായിരുന്നു
റിസൾട്ട് പാടി ഫേസ്ബുക്കിൽ പാടി കാല റിസൾട്ട് പാടി കേട്ടോ മിടുക്കി മിടു മിടുക്കിയാണല്ലോ കാർത്തിക അല്ലെ മൈക്ക് പിടിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ തന്നെ കണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു ആൾക്കാർ പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും അതെ അത് അത് മൂന്ന് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിവ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വന്നേ ചെറിയ പ്രായത്തില് ഇത്രയും ഇത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വാവെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇത് ശരിക്കും അംഗീക അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ടാലന്റ് ആണ് നിങ്ങളാണ് ശരിക്കും ലക്കി ആയിട്ടുള്ള പേരന്റ്സ് അല്ലേ യെസ് മിടിക്കുകയാണല്ലോ മിടും മിടിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പാട്ടും കൂടി പാടിയാലോ അത് ഏത് പാട്ടായിരിക്കും അനുരാഗിണി അനുരാഗിണി അത് മൈക്ക് വേണോ ഇതാ ആ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പാടിക്കോളൂ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ കാർത്തിക മോളുടെ ഒരു കിടിലൻ പാട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവാണ് അനുരാഗിനി അല്ലെ മോളെ റെഡി റെഡി വൺ ടു ത്രീ അതും ഈ അതായത് വേർഡ്സ് മറന്നു പോവാതെ ആ കടുകട്ടി വാക്കുകളൊക്കെ മൂന്ന് വയസ്സില് പാടാന്ന് പറഞ്ഞ മിടുക്കിയാണ് കേട്ടോ മിടു മിടുക്കി അപ്പൊ നമുക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുത്താലോ പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു വലിയ സമ്മാനം എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ പാട്ടൊക്കെ പാടി കുറെ വിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിഠായിയൊക്കെ കഴിച്ച് സമ്മാനമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനിയും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ ഓടി വരണം ഓക്കെ ഹാപ്പി അല്ലേ ചിരിച്ചേ നല്ലൊരു ചിരി ആ ക്യാമറയ്ക്ക് കൊടുത്തേ ചിരിച്ചേ നന്നായിട്ട് ഇനിയും 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 കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി 
ഓക്കെ അപ്പോ അഭിരാമി നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു മിടുക്കിയെടുത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞു മിടുക്കി ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ഇനി കുറേ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടണം കേട്ടോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചേട്ടനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു യെസ് അപ്പൊ എല്ലാരോടും ഒരു ചാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചാറ്റ ബൈ ബൈ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഒരു ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുത്തു ഒരു ഫ്ലൈങ് കിസ് ജുവൽ കോഡസി ഫോസ്വാസിക ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് റെന്റൽ ജൂലറി